gentilmente porta via il G, presentarvi un chitarrista, compositore, direttore di coro. Si è formato musicalmente al Conservatorio Bellini di Palermo, ha fatto i corsi di perfezionamento con i più importanti chitarristi del secolo scorso, con Pirreglio, Alito Diaz, Aldo Minella. Dal 1985 è in giro per tutta Italia, nelle più importanti città, con i suoi concerti sia da solista che in formazione orchestrale. Dal 1993 inizia un'importante tournée in Giappone e inizia questa sua carriera internazionale. Da lì poi passa in Argentina, ritorna in Europa, Belgio, Germania, Croazia, Spagna e Vaticano, fino alla recente tournée messicana. Suona spesso con un duo, con Marcello Cappellani, è docente alla scuola Paolo Orsi di Siracusa come docente di chitarra. Roberto Salerno viene qua sul palco, per... vorrei che lo accogliate con un bel applauso. Roberto Salerno. Roberto Salerno, sei un giramondo, hai girato tutto il mondo, dall'Europa all'America, dall'Argentina, ma quando ti fermerai? No, io sono già fermo, sono vivo qui a Siracusa, però eh, il bello del nostro mestiere è anche avere il, la, il privilegio di poter eh, viaggiare quando capita, quando ti chiama. Senti, ho visto che sei anche tu un compositore, hai scritto più di 50 brani e poi sei direttore artistico della sezione Agimus di Siracusa. Senti, io ho dimenticato di dirti, tu fai chitarra classica. Dico bene, stasera cosa ci fai ascoltare? Sì, eseguirò eh, un brano molto, molto noto, Asturias, di Isaac Albeniz. Molti non sanno che questo brano, nonostante sia molto spesso suonato da, dai chitarristi, è stato scritto per pianoforte, però eh, anche perché all'epoca la chitarra era uno strumento considerato più popolare, il pianoforte eh, andava per la maggiore, quindi un compositore se voleva avere successo doveva scrivere per il pianoforte. Però la versione chitarristica è senz'altro più ricca di colori, di sfumature e, e niente. Roberto Salerno, il palco è tutto tuo e buon ascolto a tutti.
davvero un piacere e un onore avere Roberto Salerno qui da noi.